আসসালামু আলাইকুম ভূত ডট কমের সকল লিসেনারকে জানাচ্ছি আবারো শুভেচ্ছা ঈদ স্পেশাল স্টোরিতে সকলকে আবারো অভিনন্দন ও স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় লিসেনার্স এই মুহূর্তে যে স্টোরিটি আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি এটি আমাকে দিয়েছেন আবিদ নামে আমাদের একজন লিসেনার চমৎকার একটি স্টোরি আমাদেরকে দিয়েছেন এই স্টোরিটি মূলত তার দাদার সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা ঘটনাটি সময়কাল উনিশশো সাল থেকে পঞ্চান্ন সালের মধ্যবর্তী কোন একটি সময় হবে ওনার দাদার নাম বেলায়েত হোসেন খান স্থানীয় একটি মসজিদে দীর্ঘদিন ইমামতি করতেন যার ফলে এলাকার মানুষের কাছে উনি কিন্তু খুব পরিচিত একজন মানে নাম উনি বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে একবার শ্বশুরের অসুস্থতার খবর শুনে দেখতে যান এবং ওই দেখতে যাওয়ার সময় এবং ফিরে আসার সময় ভয়ানক কিছু ঘটনা ঘটে সেই ঘটনাটি আবিদ আমাকে পাঠিয়েছেন এবং আমার মাধ্যমে বুদ্ধ কমিলিসেনারদেরকে শেয়ার করার জন্য এই ঘটনাটির যে স্থান এটি মানিকগঞ্জ জেলা মানিকগঞ্জ জেলার গড়পাড়া উপজেলার হরগজ নামক একটি জায়গায় বা গ্রামে এই আবিদের দাদা বিয়ে করেন আর আবিদের দাদার মেইন যেই গ্রামটি এই গ্রামের নাম হচ্ছে চরগড়পাড়া চরগড়পাড়া থেকে হরগজ গ্রামে যাওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী জায়গায় বুড়িগঙ্গা নদীর একটি নালার মতো একটা জায়গা পড়ে তো এই নদী কেন্দ্রিকেও আমাদের আজকে কিছু বিষয় আমরা ঘটনা শুনতে পাব প্রিয় লিসেনার্স আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছি ঘটনাতে শুরুতেই বলেছি ঘটনাটির সময় উনিশশো সাল থেকে পঞ্চান্ন সালের মধ্যে কোন একটি সময় কোন এক বিকালে আবিদের দাদা বেলায়ত হোসেন খান উনি খবর পান ওনার শ্বশুর খুব অসুস্থ তো যেহেতু উনি নতুন বিয়ে করেছেন আর ওনার ওয়াইফ মানে আবিদের দাদি উনিও স্বামীর বাড়িতে নতুন এসেছেন যার কারণে স্বাভাবিকভাবে বাবার অসুস্থতার খবরে তিনিও খুব বিচলিত হয়ে পড়েন উনিও কান্নাকাটি শুরু করেন যে উনি বাবাকে দেখতে যাবেন কিন্তু আবিদের দাদা উনি তাকে বুঝান যে আমি আগে দেখে আসি অবস্থা কেমন মনে হয় অতটা সিরিয়াস না আমি একাই যাচ্ছি তুমি বাড়িতে থাকো রাত্রের বেলা এখন যাওয়ার দরকার নেই এখানে একটা বিষয় বলে রাখি যে চর গড়পড়া থেকে হরগজ গ্রামের দূরত্ব পায়ে হাঁটা পথ প্রায় দেড় ঘন্টার মতো তো যেহেতু দেড় ঘন্টা খুব একটা বেশি সময় নয় এশার নামাজ পড়ে উনি হরগজ গ্রামের দিকে রওনা দেন এমনিতেই তো গ্রামে আসলে ওই সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না আর এশার নামাজের পরে চারদিকে শুনশান নিরবতা আগের দিনে মানুষ হারিকেন বা কুপি বাতি কিন্তু রাত্রে বেলা চলার সময় ব্যবহার করতেন এবং রাত্রে বেলা চলার সময় হাতে কিন্তু একটি লাঠি নিয়েও মানুষ বের হতেন কারণ রাতের বেলা চলাফেরার ক্ষেত্রে অনেক সময় সাপ কুকুর শেয়াল এরকম অসংখ্য জিনিস রাস্তার মাঝখানে চলে আসে আক্রমণ করে বসে যার কারণে লাঠি নিয়ে সাধারণত চলাফেরা করতে হয় তো ওখানে যাওয়ার জন্য হরগজ গ্রামে যাওয়ার জন্য শুধু যে একটি নদী পাড়ি দিতে হয় তা নয় একটি বিশাল চক পাড়ি দিতে হয় আর এমন একটা সময় উনি বের হয়েছেন যে এই রাত্রে মানে নদীটা পার হওয়ার জন্য যে কোনো নৌকা যে পাবেন এটা একটা ভাগ্যের ব্যাপার ছিল কারণ এই সময় আসলে নৌকা পাওয়ার কথা নয় তারপরও উনি বের হচ্ছিলেন আর চিন্তা করছিলেন যে ব্যর্থ হয়ে গেলাম আল্লাহর নামে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাব নৌকা এই চিন্তা করে উনি দোয়া পড়তে পড়তে এগোতে থাকেন যেতে যেতে প্রায় মাইলখানেকের রাস্তা পার করে ফেলেন চাঁদের আলোয় বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল রাস্তা আর হাতে তো হারিকেন ছিলই হাঁটতে হাঁটতে আবিদের দাদা নদীর পারে এসে এসে পড়েন এসে কিন্তু যা দেখেন তাতে কিন্তু ওনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা তিনি দেখেন নদীর ঘাটে একটি নৌকাও নেই এ পাশেও নেই ও পাশেও নেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আবিদের দাদা চিন্তা করেন যে এখন আর যাওয়ার কোনো উপায় নেই বাড়িতে ফিরে যাই যখন বাড়িতে ফেরার জন্য উল্টো পথ ধরেছেন মানে আবার চরকরপাড়ার দিকে রওনা দিয়েছেন 
হঠাৎ ওনার পেছনে পানিতে কল 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 শব্দ মানে উনি শুনতে পান মনে হচ্ছে কিছু একটা জিনিস এসে নদীর ঘাটে থামলো উনি পিছনে তাকিয়ে দেখেন যে ঘাটে একটি নৌকা বাধা উনি দেখে খুবই অবাক হয়ে যান মাত্র উনি এখানে তাকিয়েছেন খুব ভালো করে দেখেছেন এপাশ ওপাশে কোন নৌকা ছিল না হঠাৎ নৌকা কোথা থেকে এলো তো উনি চিন্তা করেছিলেন হয়তো বা রাতের বেলা উনি দেখতে ভুল করেছিলেন এই চিন্তা করে উনি ভাবলেন যে তাহলে নৌকা যেহেতু পেয়েছি নৌকায় উঠে পড়ি নৌকার কাছে গিয়ে দেখেন নৌকাতে কোনো মাঝি নেই তো উনি চিন্তা করলেন যে হয়তো বা মাঝি নৌকা এখানে রেখে বাড়িতে চলে গেছে যেহেতু বৈশা টইটা সবই আছে তো আর এই গ্রামের যারা মাঝির কাজ করেন তাদের সবাইকে উনি মানে চিনতেন বা জানতেন তো তখন আর অনুমতি নেয়ার উনি প্রয়োজন মনে করেননি যার কারণে উনি চিন্তা করলেন যে এটার অনুমতি কিনি ও যেহেতু নাই আর খুব ইমার্জেন্সি যেহেতু আমি আসছি আমি নৌকাটা নিয়ে যাই তো উনি নৌকাটি নিয়ে পার হওয়া শুরু করেন খুব বেশি দূরত্বর মানে পথ না খুবই সামান্য একটি পথ কিন্তু যখনই উনি নৌকা নিয়ে মানে নিজে নিজে চালিয়ে নদীটা পার হচ্ছিলেন কিছুদূর যাবার পরে বুঝতে পারেন যে কি ব্যাপার নৌকাটি কেমন যেন ভারী ভারী লাগছে কেন তো উনি ভারী ভারী হওয়ার কারণটা উনি এটা ফাইন্ড আউট করেন যে নৌকায় অনেক পানি উঠে গেছে উনি চিন্তা করেন এতটুকু সময়ের মধ্যে নৌকায় এতটা এতখানি পানি উঠে গেল তো যাই হোক উনি আসলে চিন্তা করেন যে হয়তো বা নদী নৌকায় ফাটল থাকতে পারে একটু ফোটা বড় থাকতে পারে যার কারণে হয়তো বা পানি দ্রুত উঠে গেছে এই চিন্তা করে উনি মানে হাত দিয়েই পানি সেচে ফেলতে থাকেন ওদিকে আবার এক হাত দিয়ে মানে কিছু সময় বাইতে থাকেন কিছু সময় পানি সেচতে থাকেন যেহেতু পথটা খুব বেশি দূরত্ব ছিল না অল্প সময়ের মধ্যেই উনি নদীর এ পাশে চলে আসেন মানে হরগজ গ্রামের কাছাকাছি চলে আসেন উনি আসার পর চিন্তা করেন যে নৌকা যদি নদীর মধ্যে থাকে তাহলে তো আস্তে আস্তে পানি উঠতে থাকবে ডুবে যেতে পারে তো যেহেতু এই নৌকাতেই আমাকে আবার ব্যাক করতে হবে তো এটাকে কষ্ট করে টেনে পারে তুলে আনি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাকে এর মধ্যে পানি উঠবে না আর যাওয়ার সময় খুব সহজে এটাকে নিয়ে আবার চলে যেতে পারবো তো অনেক কষ্টে উনি নৌকাটা পারে তুলে রাখেন যাতে আর পানি ঢুকতে না পারে এরপর আবিদের দাদা হারিকে নিয়ে আবার হাঁটতে থাকেন সামনে পরে বিশাল একটা চক এই চক পাড়ি দিয়ে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই কিন্তু আবিদের দাদার শ্বশুর বাড়ি ওনার দাদা একটু ভয় ভয় পাচ্ছিলেন কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করে হাঁটতে থাকেন কিছুদূর যাবার পরে দেখেন বিশাল একটি খড়ের স্তূপ গ্রামে অনেকে এটাকে কিন্তু খের বলে চিনে থাকে আমরা খড় বলি কিন্তু গ্রামে খের বা খের এই শব্দগুলো ইউজ করা হয় আর কি যেটা মূলত গো খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় দাদা সেটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যান কিছুদূর যাবার পর তিনি চারদিক থেকে শিয়ালের ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পান হাতে যেহেতু লাঠি ছিল শক্ত করে লাঠিটা হাতে আরো মানে শক্ত করে ধরেন এবং আপন মনে হাঁটতে থাকেন কারণ শেয়ালের শব্দ এটা খুব কমন শব্দ এটা প্যারানর্মাল কোনো কিছু ভাবার কোনো কারণ নেই ধীরে ধীরে আবিদের দাদা চকটা পাড়ি দিয়ে মেইন রাস্তা এসে পড়েন এবং সাহস ফিরে পান আর একটু হাঁটার পরেই আবিদের দাদা শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে যান সবাই আবিদের দাদাকে দেখে কিন্তু অবাক হয়ে যায় এত রাত্রে দাদা একা একা এসেছে তাই সবাই দাদাকে ভোগতে থাকেন আর বলেন যে রাতটা থেকে কাল সকালে আসতাম কিন্তু আবিদের দাদা বলেন যে না আসলে শ্বশুরের অসুস্থতার খবর শুনে চলে আসলাম তো আপনাদের মেয়েও কান্নাকাটি করছিল তো ওকে অনেক কষ্ট বুঝিয়ে শুনিয়ে রেখে এসেছি এই জন্য আমি আসলাম যে কি অবস্থা দেখার জন্য তো আবিদের দাদা দেখেন যে ওনার শ্বশুর হাত মুখ ধুচ্ছে তো মানে উনি বেশ সুস্থ মানে তখন অবস্থা বেশ ভালোই তখন যখন দেখলেন যে শ্বশুর বেশ ভালো আছে তখন আবিদের দাদা বলেন তাহলে আমি এখন বাড়িতে ফিরে যাই যেহেতু বাসায় আপনার মেয়ে একা রয়েছে তাছাড়া অনেক কান্নাকাটি করছিল আসার জন্য রাত হয়ে গেছে এই জন্য ওকে তো আর আনিনি তাই এখন চলে যাই না হলে সে অনেক চিন্তা করবে এখন এ কথা বলার পরে ওই বাড়ির কেউ আর বাধা দিল না কারণ সবাই চাচ্ছিল যে রাতটা থেকে যেতে এত রাত্রে আর যেন আর কেউ ব্যাক না করে আসলে তখন খুব যে বেশি রাত তা কিন্তু নয় চাঁদনি রাত ছিল কিন্তু খুব বেশি রাত তা নয় তখন হয়তো পারা দশটা বেজেছে দশটা কি এগারোটা বেজেছে আর ফিরে আসতে গেলে আরো দেড় ঘন্টা সময় লাগবে কিন্তু গ্রামে 
রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা কিন্তু অনেক রাত এটা তো আমরা সবাই জানি এটা নতুন করে বলার কিছু নাই তো যাই হোক যেহেতু সব পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওনার শ্বশুর বাড়ির কেউই তাকে আর আসলে বাধা দিলেন না তবে তারা বললেন যে তোমার শ্যালককে সাথে নিয়ে যাও ও সকালে ফিরে আসবে একা একা রাত্রে যেও না কিন্তু আমি যে দাদা বলেন না ওর কষ্ট করে এখনো যাওয়ার দরকার নেই আমি একাই যেতে পারবো যদি উনি মনে মনে একটু ভয় পাচ্ছিলেন তারপরেও সাহস করে উনি বললেন যে থাক ওর আর কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই হারিকেন এদিকে তেল শেষ হয়ে গেছিল প্রায় এই জন্য শ্বশুর বাড়ি থেকে হারিকেনে তেলও ভরে দিল খাওয়া দাওয়া করে আবার রওনা হলেন উনি নিজ বাড়িতে আর মূল ঘটনা কিন্তু শুরু হয় এই এখন থেকেই রাত কিন্তু তখন অনেক গভীর চারদিক নিস্তব্ধ কোথাও সারা শব্দ নেই আবিদের দাদার কাছে মনে হচ্ছে যে তিনি ছাড়া মনে হয় পৃথিবী তার কেউই নেই কোন মানুষ নেই এই পৃথিবীতে উনি একাই আছেন কারণ চারদিকে এতটা শুনশান ছিল যে এরকম মনে হওয়াটাই তার জন্য স্বাভাবিক ছিল মেইন রাস্তা পার করে দাদা হাঁটতে হাঁটতে আবারও সেই চকে চলে আসেন কিছুদূর যাবার পর আবিদের দাদা দেখতে পান একটা বৃদ্ধ লোক ক্ষেতের মধ্যে মুহুর দিয়ে বড় বড় মাটি ভেঙে ছোট করছে বয়স আনুমানিক আশি থেকে নব্বই বছর হবে হারিকেনের আলোতে আবিদের দাদা স্পষ্ট দেখতে পান বিদ্যার গায়ে আসলে তেমন কোনো কাপড়ই নেই শুধু একটি গামছা দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে শরীরের নিচের অংশ আসলে এটা দেখে ভয় পায় না উনি কিন্তু কিন্তু বেশ অবাক হন এবং ভাবতে থাকেন যে এত রাতে বুড়ো মানুষ কোনো হারিকেন বা কোনো কুপি ছাড়া অন্ধকারে বসে বসে একা কিভাবে কাজ করছে দাদা মনে মনে ভাবেন যে তাকে ডাকবেন যেইভাবে সেই কাজ দাদা বৃদ্ধকে ডেকে বলেন কাকা এত রাত্রে আপনি কিভাবে একা একা কাজ করছেন আপনার সাথে আলোও নেই এটা কিভাবে সম্ভব বৃদ্ধটি আমি তো দাদার কথার কোনো জবাব দেয় না মানে কোনো পাত্তাই দেয় না তাই আবিদার দাদা আবারও জিজ্ঞেস করেন একই কথা এবারও তিনি কোনো উত্তর দেন না বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করার পর লোকটি মেলি আর নাকি নাকি কণ্ঠে মানে মিশ্র কণ্ঠ হ্যাঁ মিশ্র কণ্ঠে বলে ওঠে তোর কাজে তুই যা তুই আমাকে কেন বিরক্ত করলি আমাকে বিরক্ত করার ফল তুই পাবি একথা শুনে আবিদের দাদা আর দাঁড়িয়ে না থেকে সাথে সাথে সেখান থেকে বাড়ির দিকে রওনা দেন হঠাৎ করে আবিদের দাদা শুনতে পান পেছন থেকে অনেকগুলো মেয়ে খিলখিল করে হাসছে উনি পেছন দিকে তাকাতেই দেখেন সেই বৃদ্ধ নেই আর কোন মেয়ে মানুষও সেখানে নেই আবিদের দাদা কিন্তু সাহসী মানুষ হলেও বেশ ভয় পেয়ে যান জোরে জোরে সুরা পড়তে থাকেন আর হাতের লাঠি শক্ত করে ধরে আর হারিকেনের আলো বাড়িয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকেন কিছুটা পথ যাবার পর আবিদের দাদা দেখতে পান তার সামনে অনেকগুলো কালো কুকুর মুহূর্তের মধ্যেই কুকুরগুলো আবিদের দাদাকে ঘিরে ফেলে আবিদের দাদা রাতের বেলা এই ধরনের সিচুয়েশন হতে পারে এই জন্যই কিন্তু হাতে লাঠি নিয়ে এসেছিলেন আর যেহেতু প্যারানর্মাল অনেক বিষয়ই হতে পারে এই জন্য এটার জন্য উনি মনে মনে একটু প্রস্তুত ছিলেন এই জন্য চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে দোয়া পড়তে থাকেন কিছু সময়ের মধ্যেই দেখেন যে কোনো কুকুর আর তার আশেপাশে নেই কুকুরের ডাকও বন্ধ হয়ে গেছে কোনো কুকুরকেও দেখা যাচ্ছে না আমি দাদা যখনই চিন্তা করেছেন যাক আপদ বিদায় হয়েছে আবার হাঁটতে শুরু করবেন তখনই ঘটে আরো একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা চার দিক থেকে বেশ কয়েকটি মুন্ডুবিহীন সাদা ঘোড়া আবিদের দাদাকে ঘিরে ধরে এবার কিন্তু তিনি অনেক ভয় পান কারণ কুকুরকে হয়তো তিনি কুকুর মনে করতেন যার কারণে আসলে খুব বেশি ভয় পাননি কিন্তু মুন্ডুবিহীন সাদা ঘোড়া তার চারদিকে ঘিরে ধরেছে এতে তো নিশ্চয়ই সাহস ধরে রাখার কথা নয় তিনি চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে সুরা পড়তে থাকেন এবং তার লাঠিতেও ফু দিয়ে লাঠিটা ঘোরাতে থাকেন কয়েক মুহূর্ত পর উনি তাকিয়ে দেখেন এই ঘোড়াগুলো আর নেই তিনি আবারও আল্লাহর নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করেন যদিও উনি প্রচন্ড ভয় পাচ্ছিলেন ভয়ে ওনার শরীর কাঁপছিল কিন্তু তারপরও ওনাকে যেতে তো হবে বাড়িতে কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ উনি বিড়ালের আওয়াজ শুনতে পান 
কিন্তু সামনে থেকে কোনো বিড়াল দেখা যাচ্ছিল না মনে হচ্ছে পেছন থেকে বেশ কিছু বিড়াল ওনার পেছন পেছন হেঁটে আসছে উনি পেছন দিকে ঘুরে তাকাতেই দেখে অজস্র বেড়াল যাদের চোখ ঠিকরে লাল আগুনের মতো আরো বের আলো বের হচ্ছিল এবার তিনি ভাবেন এবার দৌড় দিবেন কিন্তু হারি কিন্তু হাতে আছে উনি তো দৌড় দিতে পারছিলেন না কিন্তু উনি চিন্তা করেন যে এবার আর আসলে বাড়িতে নদী পার হয়ে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই এবার শ্বশুর বাড়িতেই ফিরে যাব যেহেতু পথ খুব বেশি আসেনি যখনই তিনি পেছন ফিরে হাঁটতে যাবেন ঠিক তখনই চারদিক থেকে লাল আগুনের গোলা আবিদের দাদাকে ঘিরে ফেলে আবিদের দাদা ভয়ে হারিকেন ফেলে লাঠি হাতে নিয়ে দৌড়াতে থাকেন পেছনে না তাকিয়ে শুধু সামনের দিকে দৌড়াতে থাকেন হঠাৎ সেই খড়ের গাদার সাথে তিনি ধাক্কা খান কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন যে আসার সময় যে খড়ের গাদা তিনি দেখেছিলেন এখন না সেই খড়ের গাদাটা অমনটা নেই মনে হচ্ছে অনেকগুলো খড় সেখান থেকে কেউ নিয়ে গেছে উনি চিন্তা করেন যে এত তাড়াতাড়ি এত খড় কে নিয়ে গেল যাই হোক উনি ওদিকে আর মন না দিয়ে আবারও দৌড়াতে শুরু করেন একটা সময় তিনি সেই নদীর পারে পৌঁছান তিনি কিন্তু শ্বশুর বাড়ির দিকে দৌড়ান নেই তিনি নদীর দিকে দৌড়িয়েছিলেন কিন্তু কিন্তু তিনি এসে যা দেখেন তার দেখার জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি দেখতে পান যে নৌকাটি উনি টেনে উপর দিকে রেখে গিয়েছিলেন সেই নৌকাটাই মাছ নদীতে আর নৌকার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো অবয়ব গান বাজনা করছে আর নাচানাচি করছে দাদা কিছু না বুঝে জোর জোরে তাদের ডাকতে থাকেন এবং সাহায্য চাইতে থাকেন কিন্তু কেউ আবিদের দাদার কথায় কান্দি ছিল না দাদা ভয়ে কুকড়ে যাচ্ছিলেন শরীর ঠান্ডা হয়ে বরফ হয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ তিনি দেখতে পান সেই নৌকার মধ্যে থেকে চারটি মেয়ে পানির উপর দিয়ে হেঁটে আবিদের দাদার দিকে আসছে মেয়েগুলোর দু হাতে একটি করে কুপি পাতি আবিদার দাদা স্পষ্ট বুঝতে পারেন মেয়েগুলোর পরেনে সাদা কাপড় আর মাথায় কি যেন জল জল করছে এটা দেখার পর তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না তিনি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান ওনার যখন হুঁস ফেরে তখন উনি চারদিকে তাকিয়ে দেখেন শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার তবে জ্যোৎস্না রাতের মানে যতটুকু আলো দেখা যায় তাতে তিনি প্রথমে বুঝতে পারছিলেন না যে তার সাথে কি ঘটেছে এবং তিনি কোথায় আছেন কিন্তু আস্তে আস্তে ওনার সব মনে পড়তে থাকে আবিদের দাদা নিজেকে আবিষ্কার করেন একটি কবরস্থানের একটি কবরের উপরে রাতের অন্ধকারেও বেশ বোঝা যাচ্ছে চারপাশে অনেকগুলো কবর তিনি কিছু ভেবে উঠতে পারছিলেন না একটু পর তিনি বুঝতে পারেন যে এটা তো সেই কবরস্থান যেটা আমার বাড়ি থেকে এক দেড় মাইল পেছন দিকে কিন্তু উনি কবরের উপরে এত রাত্রে শুয়ে আছেন অজ্ঞান হয়েছিলেন উনি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যান এবং স্বাভাবিকভাবেই ভয় পাওয়ারই কথা কিন্তু ওরা শরীরে প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হচ্ছে তারপর উনি আস্তে আস্তে উঠে চারদিকে দেখতে থাকেন এবং আবার হাঁটতে থাকেন কবরস্থান থেকে বের হয়ে কারণ কবরস্থানটা তার পরিচিত ছিল কিছুদূর যেতেই হঠাৎ উনি ফিল করেন যে ওনার নাম ধরে কে যেন ওনাকে ডাকছে উনি পেছন দিকে তাকিয়ে দেখেন তাদের গ্রামেরই একটি ছেলের নাম রুহুল আমিন তাকে দেখে আবিদের দাদা ভেতরের জন্য প্রাণ ফিরে পায় আবিদের দাদার এই অবস্থা দেখে রুহুল আমিন সবকিছু জানতে চাই কিভাবে কি মানে আপনি এখানে কিভাবে আসতেন কি হয়েছিল আবিদের দাদা হাঁটতে হাঁটতে সব কথা বলতে থাকে এবং যেহেতু ওনার সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে গিয়েছিল তিনি এক হাত দিয়ে রুহুল আমিনের হাত চেপে ধরে রেখেছিলেন গল্প করতে করতে যখন বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছেন বা কিছুটা দূরে আছেন হঠাৎ উনি ফিল করেন যে এই রুহুল আমিনের হাতটা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এর পরেও তিনি কিন্তু রুহুল আমিনকে কিছু জিজ্ঞেস করেন না হাঁটতে থাকেন কিছুটা পথ আগানোর সাথে সাথে হঠাৎ করে উনি কোনো কিছুর সাথে হোচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যান মাটিতে পড়ার সাথে সাথে উনি খেয়াল করেন যে রুহুল তো আসলে মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে না সে তো শূন্যে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে এটা দেখে তিনি আবারও ভয় পান এবং এতটাই ভয় পান যে তিনি আবারও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন জ্ঞান ফিরে নিজেকে আবিষ্কার করেন সেই নদীর পারে সেই নৌকার মধ্যে যেই নৌকাটি তিনি 
যেটা দিয়ে তিনি পার হয়েছিলেন কিন্তু উনি বারবার ভুলে যাচ্ছিলেন যে কি হচ্ছে ওনার সাথে কেনই বা উনি একবার কবরস্থানে উনি যে আবিষ্কার করলেন পরবর্তীতে আবার সেন্সলেস হয়ে গেলেন আবার এখন নৌকার উপরে নিজে আবিষ্কার করলেন কি হচ্ছে ওনার সাথে তবে আস্তে আস্তে ওনার সব কথাই মনে পড়ছিল যেহেতু নৌকার উপরে উনি নৌকাটা ধীরে ধীরে বাইতে শুরু করেন এখানে একটা বিষয় বলে রাখা ভালো যে উনি যে কবরস্থানে নিজেকে আবিষ্কার করেছিলেন সেই কবরটা কিন্তু নদীর ওই পাশে কবরস্থানটা উনি কিন্তু নৌকা মানে নদী পার হননি কিন্তু তারপরও নিজেকে ওই কবরস্থানে আবিষ্কার করেছিলেন পরে আবার যখন সেন্সলেস হয়ে যান দেখেন উনি আবার নদীর এই পাশে মানে হরগজ গ্রামের এই দিকে যাই হোক তিনি নৌকা ধীরে ধীরে বাইরে শুরু করেন এবার আর কোনো সমস্যা হয় না নদীর ওই পাশে যখন পৌঁছে যান তখন উনি ফিল করেন যে পেছন থেকে মানে নদীর ওই পাশ থেকে হরগজ গ্রামের দিক থেকে কে যেন তাকে ডাকছে তাকিয়ে দেখেন সেই লোকটা যেই লোকটা ওই যে ছোট্ট একটা গামছার মতো পরে একটু মুগুর দিয়ে বড় বড় মাটির ঢেলাগুলো ছোট করছিল তো তখন তিনি বলেন যে তোকে আমি দেখে নেব যখন এই কথাটা বলে তখন আমি তো দাদা তো তখন নদীর ওই পাশে পৌঁছে গেছে তখন যেহেতু বাড়ির কাছাকাছি চলে গেছেন উনি সজরে দৌড়াতে থাকেন এক দৌড়ে উনি বাড়ির উঠানে গিয়ে জোরে এক চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন পরে বাসার সবাই এসে তাকে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে পরের দিন এক হুজুরকে দিয়ে ঝাড়ফুক করানো হয় পানি পড়া খাওয়ানো হয় অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উনি স্বাভাবিক হয়ে যান মানে তেমন কোনো সমস্যা ওনার আর হয় না তবে ঘটনা কিন্তু এখানে শেষ নয় প্রিয় লিসেনার্স আবিদের দাদা প্রতি রাত্রে স্বপ্ন দেখতে থাকেন যে তিনি একটি কবরের উপর শুয়ে আছেন আর চারপাশে অনেকগুলো কবর এবং ভয়ানক একটি কালো সাপ তাকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে আবিদের দাদা ঘুমের মধ্যেই ভয়ে চিৎকার করে উঠতেন আশেপাশের লোকজন ঘুম ভেঙে যেত তারাও এসে বলতেন কি হয়েছে তখন তিনি বলতেন তিনি স্বপ্ন দেখেছেন এবং এই স্বপ্নটা উনি কিন্তু প্রায়শই দেখতেন পরে আবিদের দাদাকে একজন বড় কামেল হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তিনি বলেন যে ঠিক আছে তোমার তোমার বিষয়টা তো শুনলাম আমি আমার কাছে থাকা জিনদেরকে দিয়ে আমি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব এবং কি হয়েছে সেটা আমি জানার চেষ্টা করব তুমি কয়েকদিন পরে আসো কয়েকদিন পরে আবিদের দাদা এবং তার বাড়ির কয়েকজন লোকজন মিলে সেই হুজুরের বাড়িতে যান এবং সেই হুজুর আবিদের দাদাকে বলেন যে তুমি কি ওই রাত্রে কোন একজন মানুষকে বিরক্ত করেছিল একজন কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল না তুমি বারবার তাকে প্রশ্ন করে ডিস্টার্ব করতেছিল এমন কোন ঘটনা ঘটেছে তখন আবিদের দাদা বলে হ্যাঁ এরকম একজন মানুষকে আমি দেখেছি আসলে কৌতূহলী হয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম রাতের অন্ধকারে এত এরকম একটা মুরব্বী মানুষ কাজ করছে এই জন্য কৌতূহলী হয়ে আমি তাকে বারবার প্রশ্ন করছিলাম তখন সেই হুজুর বলেন যে তুমি এই কাজটি ভালো করনি তুমি যখন দেখতে পাচ্ছিল যে সে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না তোমার উচিত ছিল সেখান থেকে চলে যাওয়া কারণ হচ্ছে তুমি যাকে বারবার প্রশ্ন করে ডিস্টার্ব করেছ সে খুবই ভয়ানক একটি জিন আর সে মায়াবিদ্যায় পারদর্শী যার কারণে অসংখ্য মায়াবিদ্যার শৃঙ্খলে তোমাকে আবদ্ধ করে ফেলেছিল সেই রাত্রে সে কালো জাদু করার জন্য মাটিতে কিছু তাবিজ পুতে দিচ্ছিল কিন্তু তুমি তাকে বিরক্ত করায় সে তোমার উপর খুব রাগান্বিত হয় তাই তোমার সাথে সে এত কিছু ঘটেছে বা করেছে তোমার সাথে আর সেই কবর যেটার উপর তুমি পড়েছিলে আর বারবার স্বপ্নে দেখতে যে কবরটা এই কবরের কিছু মাটি ওই খারাপ জিনটি নিয়ে এসেছিল এবং অন্য মাটির সাথে মিশ্রণ করে সে জাদু করছিল এরপর সেই হুজুর আবিদের দাদাকে কিছু আমল দেন পাচক্ত নামাজ পড়া কোরআন পড়া এগুলো শুরু করতে বলেন এরপর থেকে আবিদের দাদার আর কোনো সমস্যা হয়নি আবিদের দাদা পরে জানতে পারেন এইটা সেই লোকেরই কবর যার খেতে বসে সেই খারাপ জিনটা কালো জাদু করছিল প্রিয় লিসেনার্স আবিদের দাদা দুই সালের একুশ জানুয়ারি উনি মারা গিয়েছেন খুব রিনাউন্ড একজন পার্সন যে উনি ইমামতি করতেন বেলায়ত হোসেন খান চরগরপাড়া গ্রামের তো আবিদের দাদা মারা গেল আবিদের দাদি এখনো জীবিত আছেন তিনিও এই ঘটনাটি খুব মানে সুন্দর করে বলতে পারেন অনেকেই 
তার কাছে এই গল্পটি শোনেন তার নাতি নাতনিদের কাছে পরিচিত অনেকের কাছে তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন তো আবিদ যেহেতু তার নাতি তো সেভাবেই তিনি তার কাছ থেকে শুনে ঘটনাটি আমাকে শেয়ার করেছেন আশা করি প্রিয় লিসেনার্স আপনাদের ঘটনাটি ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম